coppia che scoppia, consigli utici, consigli pratici per potervi dare insomma degli elementi per ritrovare l'equilibrio di coppia quando viene disturbato, adesso vedremo da che cosa. Lo possiamo fare grazie alla presenza della dottoressa Paola Ragnetti, ben ritrovata Paola. Grazie Sonia per avermi invitato. E amici vogliamo cominciare con la tecnologia, proprio così quanto l'avvento, l'esplosione della tecnologia va a disturbare quelli che sono gli equilibri delle coppie e soprattutto che cosa poter fare per cercare in qualche modo di risistemare un pochino la situazione. Lasciamo la parola a Paola che... Volevo dire subito una cosa e cioè che a mio parere la parola d'ordine per parlare di questo argomento è salvaguardiamo i confini della coppia. Oh. Perché? Perché la tecnologia è sicuramente stata di grandissima utilità nella nostra vita quotidiana però a livello delle relazioni interpersonali ha contribuito a eh, causare qualche nuova, eh, nuovo disturbo diciamo nell'equilibrio delle coppie. Ma dall'inizio Sonia se tu pensi al gioco della seduzione, cioè come le persone prima si conoscevano, si scoprivano piano piano, era una cosa eh, che andava eh, di pari passo con le uscite, con la frequentazione, adesso viene tutto bruciato nell'arco di pochissimo. Se tu conosci una persona e eh, in qualche modo ne sai il nome, eh, ne conosci l'immagine, e poi lo puoi ritrovare tramite social network e capire già da subito quali sono i suoi interessi, che musica ascolta, che film gli piace, che amici frequenta... E quindi già delle cose che normalmente passavano attraverso la comunicazione e una serie di tempi che erano fisiologici viene un po' saltata. È così. Così come per esempio la facilità della comunicazione in qualsiasi momento della giornata, nelle ore anche serali, nei momenti in cui normalmente i confini delle persone rientrano in un'area della privacy, eh, vengono modificate eh, in maniera particolare e quindi anche per quelli che sono nelle coppie anche consolidate la possibilità di intrusioni di esterni e quindi anche di relazioni che potremmo dire magari o extraconiugali o comunque <ride> legate a situazioni un po' strane sono facilitate dal fatto che si entra immediatamente nel privato delle persone, nel, nel cuore ecco sì. di qualsiasi eh, cena o altri momenti con un sms, con un messaggio ecco. su e un social network. Ah, cara Paola, tu dici preservare i confini della coppia, quindi praticamente che cosa oggi si può fare, strizziamo un occhiolino alle donne magari, eh, io sì. mi ascolto, per cercare in qualche modo di riequilibrare un pochino la situazione. Allora, intanto bisogna prendere il meglio della tecnologia, come in tutte le cose. Certo. Allora, parliamo della coppia. Avere una tecnologia che ci aiuta così, con una serie di messaggi illimitati, con una serie, per esempio, la possibilità di andare via Skype, e quindi se abbiamo un compagno lontano di vederlo, di frequentarlo, eccetera, questo è un sano utilizzo della tecnologia. Certo. Dobbiamo evitare di cadere nei tranelli, eh, per esempio, delle nuove diciamo, patologie delle relazioni, cioè le gelosie sfrenate. Se io vedo il mio compagno che tiene la vibrazione a casa, o che gira il cellulare, o che magari riceve troppe mh, sms, noi pensiamo che siano mail, eccetera, ci scattano delle dinamiche abbastanza pesanti che possono mettere eh, diciamo un po' a repentaglio la coppia rispetto al senso di fiducia nell'altro e eh, rispetto al, al potersi fidare che l'altro veramente utilizzi queste tecnologie per lavoro, per facilitarsi la vita piuttosto che per far entrare nella vita di coppia delle persone magari che non sono gradite insomma. Quindi il tuo consiglio finale Paola è? Il mio consiglio è intanto di utilizzarla nel modo corretto, poi eh, anche di utilizzarla eh, in maniera importante sia per la coppia che per la famiglia. Mi spiego meglio, per la coppia può essere un modo per rivitalizzare un po' anche il rapporto di coppia. No? Allora se io durante la giornata mando un messaggio un po' inconsueto, se io condivido un pensiero, se io condivido eh, una, un brano musicale, penso che è un modo che può agevolare certo. la coppia e renderla un pochino più frizzante, un pochino più energica. Se io al contrario mi accanisco per andare a cercare se su Facebook trovo magari un'immagine del mio compagno che può essere stata una festa perché io sospetto, eh, questi sono gli usi veramente deleteri di queste nuove metodiche di tecnologia perché ci rovinano un po' la vita, ci mettono nel sospetto, eh, ci fanno star male, tante mogli o tante compagne controllano in maniera esagerata appena possono o i profili tramite profili eh, magari eh, nascosti oppure eh, insomma quando possono eh, sbirciando un po' troppo tra le mail 
e eh, diciamo i telefoni dei compagni e questo invade sicuramente la privacy dell'altro e fa lavorare troppo sul controllo o esagerato ma anche sull'elusione del controllo perché poi alla fine uno che si sente un po' troppo oh, sotto, sotto oh, occhiata in qualche modo tanto troverà un modo per eh, svicolare. Allora credo che come in tutte le cose ci voglia un sano equilibrio e ci voglia anche la eh, capacità di utilizzare questi nuovi mezzi che noi abbiamo solo per star meglio, non per stare peggio e poi salvaguardare quelli che sono proprio i confini della coppia per stare eh, in maniera più uh, equilibrata e più eh, positiva insieme. Grazie alla dottoressa Paola Ragnetti e abbiamo ancora molti consigli da potervi dare, suggerimenti da potervi dare, vi rimandiamo come tutte le volte su www.nonsolobenessere.tv